প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে তোমাদেরকে স্বাগত আজ আমরা যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা কিন্তু গত ক্লাসেই বলে দিয়েছিলাম আজ আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে টেক্সটাইল টেস্টিং এর দ্বিতীয় অংশ তো টেক্সটাইল টেস্টিং এর উপর আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি এ কারণে অংশটাকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি তো গতকাল আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রথম অংশ আজ দ্বিতীয় অংশ বা শেষ বাকি অংশটুকু আমরা আজ আলোচনা করছি তো এই টেক্সটাইল টেস্টিং এটা যে বিষয়ের ভিতরে পড়ে এই টপিকটা যে বিষয়ের ভিতরে পড়ে সেটা হচ্ছে টেক্সটাইল টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল আর এটা যে টেকনোলজিতে আসে সেটা হচ্ছে গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং যার বিষয় কোড উনিশ সরি যার বিষয় কোড পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা যে টেক্সটাইল টেস্টিংয়ের যে বিষয়টি প্রথমে আলোচনা করব সেটি হলো পরীক্ষণ ফলাফল প্রভাবিত করার নিয়ামক সমূহ তো পরীক্ষণ যে পরীক্ষার যে ফলাফল আছে সেই ফলাফল প্রভাবিত করে কোন নিয়ামকগুলো সেগুলো আমরা এক নজরে দেখব নমুনায়ন কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করে পরীক্ষণের সময় দুই নম্বরে আসে পরীক্ষণের সময় আবহাওয়াগত অবস্থা পরীক্ষার সময় কিন্তু আবহাওয়া একটা দারুণ প্রভাব বিস্তারকারী একটা বিষয় আবহাওয়ার গুণাগুণের উপরে কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে পরীক্ষণের পদ্ধতি কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপরে কিন্তু পরীক্ষণের ফলাফলটা নির্ভর করতে পারে চার নম্বরে আসে পরীক্ষণের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি যদি ভালো না হয় পরীক্ষার ফলাফল কিন্তু সঠিক আসবে না এই কারণে পরীক্ষার ফলাফল প্রভাবিত করে পরীক্ষণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো এবং পরীক্ষকের দক্ষ দক্ষতা যদি একজন ভালো পরীক্ষক না হন যিনি পরীক্ষা করছেন সে যদি ভালো পরীক্ষা না করতে পারে দক্ষ লোক না হয় তাহলে কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলও এলোমেলো হতে পারে তো এই বিষয়গুলোই হচ্ছে এই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করার নিয়ামক সমূহ প্রশ্নে এমনটা আসতে পারে যে পরীক্ষণের ফলাফল প্রভাবিত করার নিয়ামক সমূহ লেখ এখানে তোমাকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আসতে পারে এই প্রশ্নটা তোমরা আশা করি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো বা সেক্ষেত্রে যে কাজটা করতে পারো এখানে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো আমরা এরপরে দেখব যে ফাইবার সুতা এবং কাপড়ের পরীক্ষার নাম সমূহ তো ফাইবার সুতা এবং কাপড় পরীক্ষার জন্য কি কি পরীক্ষা করা হয় ফাইবারের জন্য কি কি পরীক্ষা করা হচ্ছে সুতার জন্য কি কি পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং কাপড়ের জন্য কি কি পরীক্ষা করা হচ্ছে পর্যায় করবে আমরা এই যে তিনটা ফাইবার সুতা এবং কাপড়ের পরীক্ষার নামগুলো আমরা জানব তা ফাইবারের জন্য কি পরীক্ষা করা হয় আমরা এক নম্বরে ফাইবারের জন্য দেখি এক নম্বরে পরীক্ষা করা হয় আর শনাক্তকরণ অর্থাৎ ফাইবার শনাক্তকরণ করা হচ্ছে কিভাবে সেটা পরীক্ষা করা হয় এবং ফাইবারের গ্রেডিং করা হয় এটা কত গ্রেডের ফাইবার দুই নম্বরে গ্রেডিং করা হচ্ছে তিন নম্বরে আশের দৈর্ঘ্য আশের দৈর্ঘ্যটা কেমন আছে বেশি না কম না মাঝারি ধরনের সেটাও কিন্তু পরীক্ষা করা হয় চার নম্বরে আছে শক্তি ও প্রসারণ প্রসারণ অর্থাৎ সেই আশের শক্তি কেমন আছে প্রসারণ কেমন আছে এটা পরীক্ষা করা হয় পাঁচ নম্বরে পরীক্ষা করা হয় সূক্ষ্মতা বা লিনিয়ার ডেন্সিটি আশের সূক্ষ্মতা কেমন বা ফাইবারের সূক্ষ্মতা কেমন লিনিয়ার ডেন্সিটি এটাকে সূক্ষ্মতাকে বলা হয় লিনিয়ার ডেন্সিটি এটাও পরীক্ষা করা হয় আর একটা জিনিস পরীক্ষা করা হয় সেটা সাত নম্বরে পরিপক্ষতা হুম পরিপক্ষতাটাও কিন্তু পরীক্ষা করা হয় যে আশটা কেমন পরিপক্ক হলো সেই ব্যাপারেও কিন্তু পরীক্ষা করা হয় তো এরপরে যেটা পরীক্ষা করা হয় সেটা হচ্ছে এরপরে যেটা পরীক্ষা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রাস এবং নেপস হ্যাঁ ট্রাস এবং নেপসটাও কিন্তু পরীক্ষা করা হচ্ছে তো আমরা এই ফাইবারের জন্য যে পরীক্ষাগুলো করা হয় সেগুলো আমরা দেখলাম এরপরে আমরা দেখব যে সুতার জন্য পরীক্ষা সুতার জন্য কি পরীক্ষা করা হচ্ছে এক নম্বরে সুতার জন্য পরীক্ষা করা হচ্ছে সুতার কাউন্ট বা লিনিয়ার ডেন্সিটি এটা আমরা পরীক্ষা করে থাকি দুই নম্বরে যেটা পরীক্ষা করা হয় প্রতি একক দৈর্ঘ্যের পাক সংখ্যা পরীক্ষা করা হচ্ছে শক্তি ও প্রসারণ এটাও কিন্তু পরীক্ষা করা হয় চার নম্বর পরীক্ষা করা হয় আকৃতি ও প্রকৃতি পাঁচ নম্বরে পরীক্ষা করা হয় সমতা এবং নিয়ম অনুবর্তিতা হেয়ারিংনেস ছয় নম্বরে পরীক্ষা করা হচ্ছে হেয়ারিংনেস তো তারপর কাপড়ের জন্য পরীক্ষা হ্যাঁ কাপড়ের জন্য কি কি পরীক্ষাগুলো করা হয় শক্তি ও প্রসারণ প্রস্ত পরীক্ষা করা হয় পুরুত্ব পরীক্ষা করা হয় চার নম্বরে আছে প্রতি একক দৈর্ঘ্যের টানা পড়ে নিষতা তৈরি করা হয় পরীক্ষা করা হয় এখানে বলা যেতে পারে প্রতি ইঞ্চিতে টানার সংখ্যা এবং পলনের সংখ্যা পরীক্ষা করা হয় সুতার কাউন্ট পরীক্ষা করা হয় একক ক্ষেত্রের ওজন কাপড়ের ওজন পরীক্ষা করা হয় 
কাপড়ের ডিজাইন ও গঠন পরীক্ষা করা হয় তাপীয় গুণাবলী পরীক্ষা করা হচ্ছে ক্রিজ রেজিস্ট্যান্স এবং রিকভারি বিষয়টাও পরীক্ষা করা হয় সংকোচন পরীক্ষা করা হয় পানি শোষণ ক্ষমতা এগুলো পরীক্ষা করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে আমি বলি এখানে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসতে পারে যে কাপড়ের জন্য তিনটা পরীক্ষার নাম লেখো বা পাঁচটি পরীক্ষার নাম লেখো অথবা আসতে পারে যে সুতার জন্য কি কি পরীক্ষা করা হয় তার জন্য তিনটা পরীক্ষার নাম লেখো বা পাঁচটা পরীক্ষার নাম বলো এটা অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসতে পারে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নও কিন্তু আসতে পারে আমরা এরপর দেখব বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণীয় যন্ত্রপাতি তো বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য কী কী পরীক্ষণীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নেব সাইক্রোমিটার এবং হাইক্রোমিটার হ্যাঁ সাইক্রোমিটার এবং হাইক্রোমিটার এটা ব্যবহার করা হয় তারপর ব্যবহার করা হয় তারপর ব্যবহার করা হচ্ছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র হ্যাঁ অনুবীক্ষণ যন্ত্রটা ব্যবহার করা হচ্ছে আশের দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আশের শক্তি নির্ণয়ের যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আশের সূক্ষ্মতা এবং পরিপক্ষতা নির্ণায়ক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ল্যাব মিটার ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ওজন পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ইভেন্টনেস টেস্টার ব্যবহার করা হয় বা পুরুত্ব পরিমাপ ব্যবহার করা হয় পাক পরিমাপ ব্যবহার করা হয় এখন এই বিষয়গুলো কোথায় কোনটা ব্যবহার করা হয় কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কেও আমরা একটু বলার চেষ্টা করব হুম তো যেমন প্রথমে আসে সাইকো বা হাইকোমিটার কক্ষের আপেক্ষিক আদ্রতা পরিমাপ করার জন্য কিন্তু এটা ব্যবহার করা হচ্ছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র আসনক্তের জন্য এটা ব্যবহার করা হয় আশের দৈর্ঘ্য পরিমাপের যন্ত্র হ্যাঁ দৈর্ঘ্যটা কেমন আসে সেটা জানার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয় আশের শক্তি নির্ণয়ের যন্ত্র দি প্রেসলি ফাইবার স্টেন্ট টেস্টার মিটার এটাও ব্যবহার করা হয় আশের সূক্ষ্মতা এবং পরিপক্কতার জন্য দি উইডার টেস্ট ফাইননেস মিটারটা ব্যবহার করা হয় ল্যাব মিটারের জন্য ল্যাপেট ইরেগুলারিটি পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ এই বিষয় কিন্তু এর জন্য ব্যবহার করা হয় আমরা এরপরে দেখব যে বিভিন্ন পরীক্ষার সহায়ক যন্ত্রপাতি হ্যাঁ পরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য কোন কোন বিষয়গুলো সহায়ক যন্ত্রপাতি হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়গুলো এক নজরে দেখি আমরা প্রথমে সহায়ক যন্ত্র হিসেবে আমরা কাঁচি ব্যবহার করে থাকি বা সিজার ব্যবহার করে থাকি দুই নম্বরে সুই এবং চিরুনি ব্যবহার করি তিন নম্বর ব্যবহার করতে গিয়ে বিভিন্ন মাপের স্টিলের রোলার ব্যবহার করা হয় চিমটা ব্যবহার করা হয় ম্যাগনিফাই গ্লাস ব্যবহার করা হয় স্টাপ ওয়াশ ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন মাপের টেম্পলেট ব্যবহার করা হচ্ছে নেপস কাউন্টিং বোর্ড ব্যবহার করা হয় এই বিষয়গুলো ব্যবহার করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল টেক্সটাইল টেস্টিং এর বাকি অংশ বা দ্বিতীয় অংশ তো টেক্সটাইল টেস্টিং এর প্রথম অংশ আমরা গতকাল আলোচনা করেছি আজ আলোচনা করলাম দ্বিতীয় অংশ বা বাকি অংশ তো আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম এক নজর একটু দেখে নিই আমরা প্রথমেই শিখেছি পরীক্ষণ ফলাফল প্রভাবিত করার নিয়ামক সমূহ সেগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি দুই নম্বর শিখেছি ফাইবারের পরীক্ষার নাম সমূহ সুতার পরীক্ষার নাম সমূহ শিখেছি চার নম্বর শিখেছি কাপড় পরীক্ষার নাম সমূহ পাঁচ নম্বর শিখেছি বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণীয় যন্ত্রপাতি সমূহ এবং ছয় নম্বরে বা সর্বশেষ শিখেছি বিভিন্ন পরীক্ষার সহায়ক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আগামীকালকের ক্লাসে আমরা কি শিখব সেই বিষয়টা একটু দেখি আগামীকালকের আলোচনার বিষয় থাকবে আর্দ্রতা হ্যাঁ তো আর্দ্রতা নিয়ে আগামীকাল আমরা আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এই অনলাইন কার্যক্রম শিক্ষা কার্যক্রমটা কিন্তু ইউটিউবেও আছে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর ইউটিউব চ্যানেল প্রত্যেকটা টেকনোলজির জন্য আলাদা আলাদা চ্যানেল এবং আর এস এস সাবজেক্ট যেটাকে আমরা বলি বা নন টেকের জন্য যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টের সেই প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা সাবজেক্ট আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমার প্রয়োজনীয় ভিডিওগুলো সেখান থেকে পাওয়ার জন্য আমাদের মূল চ্যানেল যেটা আছে এবং আমাদের টেকনোলজির যে চ্যানেলগুলো আছে তোমার যেটা প্রয়োজন সেটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ তোমাদের সুস্বাস্থ্যতা কামনা করে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে